luar syariat. Oh ya, kamu mui dalamnya syariat. Kamu mui kalau menyatakan unik di luar syariat, kamu di dalam syariat. Oke, kamu dalam syariat, tapi ulat yang nyata. Betul? Dengarin mui. Karena fatwa bahaya membahayakan. Apakah kamu tidak tahu Abu Ya adalah sosok yang dapat ikon Pancasila menjaga, mendoakan, merawat Pancasila itu Abu Ya. Kau preming, jangan sampai anak-anak masuk ke pondok unik katanya. Berarti kalau ikut Mui, bahaya merobohkan Pancasila. Betul. Lawan Mui. Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Gufron yang banyak cerita-cerita menurut saya sedang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu, Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana via video call dengan malaikat maut. Contohnya, ada yang meninggal, tolong bacakan hijab. Video kolam, Assalamualaikum beli inna rahmatan ya malaikat maut, mak beli inna kalimah firma Allah dibacakan sama keluarganya, begitu diambil la kalimah Allah Allah. Plus lihat tatap muka tatap wajah, Assalamualaikum ya beli inna rahmatan ru, wa mukul kalimah firma Allah. Enak. Kata nukar nakir ini gimana? Wah ini. Santri saya nggak usah ditanya itu ini, diamankan saja. Alhamdulillah. Oh saya nggak percaya, mati dulu sok saya biar berdialog dengan saya, nggak tanggung tanggung lah. Buat apa? Menjaga neraka dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan cenderung berangkali tak berdasar. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada komisi pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Gufron, kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. Karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam apalagi ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua, juga kita ingin Menjaga kondusivitas, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajar Islam dan berkeresan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya. Juga kita akan gali sejauh mana tentang ajar-ajarannya untuk kita uh, selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Masa datang-datang langsung 10 poin bahwa unik atau mama gufron sudah di luar agama Sudah di luar syariat Oh ya kamu mui dalamnya syariat Kamu mui kalau menyatakan unik di luar syariat Kamu di dalam syariat Oke kamu dalam syariat tapi ulat yang nyata Betul? Dengarin mui karena fatwa bahaya membahayakan apakah kamu tidak tahu Abu Ya adalah sosok yang dapat ikon Pancasila menjaga mendoakan merawat Pancasila itu Abu Ya kau preming jangan sampai anak-anak masuk ke pondok unik katanya Berarti kalau ikut Mui, saya merobohkan Pancasila. Betul? Lawan Mui. Karena bahaya. Majelis ulama. Ulama yang mana yang kamu pakai? Tabayun belum sudah berani-berani. Melek.
Mereming yang sujud kepada Abu Ya itu bukan suruhan Abu Ya tak dimuat kriman seharusnya mereka yang sujud kepada Habib kakinya dicuci sampai diminum itu tegur ketahuan kamu membela Al Yamani kamu membela Al Kabib Yahudi kamu membela orang-orang yang merongrong NKRI Ngomong sih Kalau kita betul-betul cinta Islam, cinta Muhammad, dirunut Muhammad estafet dari Nabi Ibrahim AS betul. Tapi apa kata Cek Jinmi tadi? Saya singgung Nabi Ibrahim apa katanya? langsung menjustis memosisikan bahwa Abu ya sebagai nabi kalau saya balik mu'i berarti menutup Quran betul gimana kalau kita baca Quran tentang Nabi Ibrahim katanya memosisikan sebagai nabi kita sudah jelas ulama warahmatullahi ambiya ulama estafet penerus para nabi kita sepakat nabi akhir zaman adalah Muhammad kita sepakat tapi kenapa Ibrahim dibaca ilmunya tahu kata kamu nggak bisa baca Pancasila Pancasila harapnya Indonesia adalah warga yang bertauhid warga yang bertuhan siapakah Abu Tauhid siapakah Bapak ketuhanan Nabi Ibrahim Khalilullah tapi kok preming saya cerita Nabi Ibrahim katanya memosisikan Abu ya sebagai na Nabi berarti kamu menghapus nilai-nilai Pancasila satu ketuhanan yang Maha e Esa bahaya itu kropos cerita Nabi Ibrahim sudah dipenggal ajari anak bangsa kalau kita beragama Tauhid pondasi Tauhid yang bikin kokoh Tauhid yang bikin Indonesia mercusuar dunia betul cerita Nabi sudah di justice Pak memosisikan sebagai nah Nabi itu Quran Hunaka Ibrah di sana ada pelajaran ingat di saat wafat akhir hayat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi simak mui dengarkan Mangka naya budu Muhammadan, fa inna Muhammadan kot mat. Mangka naya budu, fa inna wahyun layamut. Siapa yang ibadah ngabdi kepada Muhammad, Muhammad manusia biasa tetap meninggal. Tapi siapa yang mengabdi, mengabdikan kepada Allah, Allah mah hidup, tidak pernah akan mati. Artinya apa? ajaran Muhammad ajaran Nabi yang kita kejar kita sepakat Nabi cukup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ajaran Tauhid yang tidak boleh kita tinggalkan bahaya sekarang mau bilang gini Gus sampai presenter sudah di preming sudah di doktrin katanya bahasa bahasa Iwan enggak ada eh ya Quran menyatakan Nabi Sulaiman bicara dengan semut itu artinya apa ya Abu ya itu halus menghutrakan bicara dengan semut betul enggak itu maksudnya apa biar kamu punya rasa ya dari Sabang sampai Merauke biar rukun belong 
semut gotong royong telong semut bineka tunggal ika biar nyahok semut di preming sesat ya. kamu yang sesat menghapus surat Sulaiman menghapus surat An-Namal semut betul ya. gitu bilang-bilang unik sudah di luar agama katanya eh titelnya dijejer doktor LC SAG MA PHD tambah ini apa? Ya. sekali lagi ya unik dididik menjaga Pancasila mendoakan Pancasila melestaikan Pancasila dan mepancasilakan dari Sabang sampai Meruki apapun statusmu siapapun kamu tidak punya hiroh cinta Pancasila berarti anta cinta Muhammad kadab kamu muslim kadab kamu mu'min kadab kamu ikadab pendusta ngomong syah ingat rasul berpesan al-auton al-waton al-waton cintai tanah air ada pondok yang beraikon Pancasila mencintai tanah air disesatkan kok kemana kan kamu ikut imigran itu katanya mui majelis ulama harus tahu sudah tahu kita ini dasarnya Pancasila otomatis lintas agama kenapa kau haramkan salam lintas agama eh Sia, mana cinta tanah airmu katanya enggak sesuai Quran hadis eh Sia. gitu katanya sok bacaannya Quran hadis biarin karena dia bahaya unik ini setiap saat berdoa untuk tanah air untuk dunia kau halang-halangi biar cari kiai yang kredibel katanya tebel ya iya iya kayaknya kau yang ngejes pak mau dele lo MUI lo kaya wong yes tiba eh duren lawan kedon dong kita eh keren tapi nggak nyambung dong tepuk tangan bahasa semut dibilang dibilang sesat eh gak tahu abu yang yang menyatukan mufaroko no di jombang dia buka telingamu kamu di mana mu ikatannya punya ulama eh ilmu apa yang kamu pakai oh sembron nanti baik Abu ya itu yang menyatukan antara kubu surat akil dengan gus surat jombang mau berpecah belah ini Abu ya yang menyatukan ya. tidur kamu gitu katanya majelis ulama Indonesia uh so funky ya wow, so funky eh hati-hati iya keren kok durian model di ETP lawan gedondong kita keren tapi orang nyambung dong nah untuk bilamin dali 
Eh iya rumput pak Orang tak cerita no Maksud saya itu Kalau kamu membahas agama Kita tentu kiblatnya ke baginda roh Rasul Dirunut anit tabik milata Ibrahim Nabi Rasul kita Itu ngikuti Ibrahim Bos Saya sampaikan ayat Ibrahim Dijab memosisikan Abu Yaw sebagai Nabi Ya itu lisannya Bukan lisanul alim Tapi lisan yang menyesatkan Saya sengaja pak Ngapain jawab mereka Yang ikuti mereka So Diterapi eh. Indonesia Tidak bisa Didekte oleh siapapun Pancasila Tidak bisa Didekte oleh siapapun Ini unik jiwanya harus bersama-sama ayo jaga rawat Pancasila kita bersa bersama cukup ya udah besok lagi ya cukup ihdinas syaratul mustaqim wal afminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh